ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് ഇ ആൻഡ് എം പ്രാക്ടീസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം സി പി സി എക്സാമിന് സിക്സ് മാർക്സിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇ ആൻഡ് എമ്മിൽ നിന്നുണ്ടാവുക വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പോർഷൻ ആണ് കുറച്ച് കൺഫ്യൂസിങ് ആണ് പക്ഷെ അത് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നന്നായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈസി ആയിക്കോളും അപ്പം ഇന്നിവിടെ ഞാൻ പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡോക്ടർ ജോൺസ് ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് മിസ്സിസ് സ്മിത്സ് കണ്ടീഷൻ ഹാസ് ഇംപ്രൂവ് ഡ്യൂറിംഗ് ഹിസ് തേർഡ് വിസിറ്റ് ടു ഹെർ ഹോസ്പിറ്റൽ റൂം അപ്പോൾ എൻ്ററിങ് ദ റൂം ഹി ഫൈൻസ് ഹെർ സിറ്റിംഗ് അപ്പ് ഇൻ ബെഡ് വാച്ചിങ് ടെലിവിഷൻ ആൻഡ് ഈറ്റിംഗ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഡോക്ടർ ജോൺസ് പെർഫോംസ് എ പ്രോബ്ലം ഫോക്കസ്ഡ് എക്സാം ആൻഡ് എ ലോ മെഡിക്കൽ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് വാട്ട് സി പി ടി കോൾ ഷുഡ് ബി റിപ്പോർട്ടഡ് അപ്പം സാധാരണ നമ്മളൊരു ഇ ആൻഡ് എം ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യുക ന്യൂ പേഷ്യൻ്റ് ആണോ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് പേഷ്യൻ്റ് ആണോ എന്നുള്ളതായിരിക്കും ഇവിടെ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് സ്മിത്ത് ഹോസ്പിറ്റൽ റൂമിലാണെന്ന് അപ്പം അതെന്താണ് ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ കെയർ ആണ് അപ്പം ഹോസ്പിറ്റൽ കെയർ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ആണോ ന്യൂ പേഷ്യൻ്റ് ആണോ എന്നുള്ളത് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല പിന്നെ നമ്മൾ എന്താണ് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അതൊരു ഇനിഷ്യൽ ഹോസ്പിറ്റൽ കെയർ ആണോ ഇല്ല സബ്സിക്വൻ്റ് ആണോ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഡോക്ടർ ജോൺസ് തേർഡ് വിസിറ്റിന് വരുമ്പോൾ എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് ഇവർ ഓൾറെഡി ഹോസ്പിറ്റലൈസ്ഡ് ആണ് അപ്പം സബ്സിക്വൻ്റ് ഹോസ്പിറ്റൽ കെയർ ആണ് അതാണ് നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ കോഡ് മാച്ച് ആവുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം ഓപ്ഷൻ എ നോക്കാം നയൻ നയൻ ടു ടു വൺ നയൻ നയൻ ടു ടു വൺ എന്താണ് പറയുന്നത് ഇനിഷ്യൽ ഹോസ്പിറ്റൽ കെയർ ആണ് അപ്പോൾ അല്ല ഇവിടെ തേർഡ് വിസിറ്റ് ആണ് ഡോക്ടർ മൂന്നാമത്തെ തവണയാണ് അവരുടെ റൂമിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇനിഷ്യൽ അല്ല എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അടുത്തത് നയൻ നയൻ ടു ത്രീ വൺ ആണ് നയൻ നയൻ ടു ത്രീ വൺ സബ്സിക്വൻറ്റ് ഹോസ്പിറ്റൽ കെയർ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ സബ്സിക്വൻറ്റ് ഹോസ്പിറ്റൽ കെയർ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മളിനി ബാക്കി നോക്കേണ്ടത് അതിൻ്റെ കീ കോമ്പണൻസ് ആണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പ്രോബ്ലം ഫോക്കസ്ഡ് എക്സാം ആണ് അപ്പം ഇവിടെയും പ്രോബ്ലം ഫോക്കസ്ഡ് എക്സാം തന്നെയാണ് പിന്നീട് എന്താണ് ഇവിടെ മെഡിക്കൽ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് എം ഡി എം എന്ന് പറയുന്നത് ലോ ആണ് അപ്പം ഇവിടെയും അത് തന്നെയാണ് അപ്പം നമുക്ക് രണ്ട് കോമ്പണൻസ് മാച്ചിങ് ആവുന്നുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ത്രീ ടുവും കൂടി ചെക്ക് ചെയ്ത് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ത്രീ ടുവിൽ എന്താണ് എക്സ്പാൻഡ് പ്രോബ്ലം ഫോക്കസ്ഡ് എക്സാമിനേഷൻ ആണ് മെഡിക്കൽ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് മോഡറേറ്റ് കോംപ്ലക്സിറ്റി ആണ് അപ്പോൾ അതല്ല പിന്നെ ത്രീ ത്രീ നമ്മൾ നോക്കേണ്ട കാര്യമല്ല അതുമല്ല അപ്പം നമ്മുടെ ഇവിടെ കണ്ടീഷൻ മാച്ച് ആവുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് നയൻ നയൻ ടു ത്രീ വൺ ആണ് സോ നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് കാറ്റഗറി ഓഫ് കോഡ്സ് ഷുഡ് ബി യൂസ്ഡ് ടു റിപ്പോർട്ട് ആൻഡ് ഇ ആൻഡ് എം സർവീസ് പ്രൊവൈഡ് ടു പേഷ്യൻ ഇൻ എ സൈക്കാട്രിക് റെസിഡൻഷ്യൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് സെൻ്റർ അപ്പം ഇത് ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമുക്കറിയാം ഒരു സൈക്കാട്രിസ് സൈക്കാട്രിക് റെസിഡൻഷ്യൽ ആവുമ്പോൾ അത് ഹോസ്പിറ്റൽ അല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒബ്സർവേഷൻ അല്ല റെസ്റ്റ് ഹോമോ അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല അതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നഴ്സിംഗ് ഫെസിലിറ്റി സർവീസ് ആണ് സോ നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് സി ആണ് തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ യു ആർ റിപ്പോർട്ടിംഗ് ആൻഡ് ഔട്ട് പേഷ്യൻറ്റ് ഇ ആൻ എം സർവീസ് ഫോർ അൺ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് പേഷ്യൻറ്റ് യൂസിംഗ് ടൈം ആസ് ദ കൺട്രോളിംഗ് ഫാക്ടർ ടു ഡിറ്റർമിൻ ദ ലെവൽ ഓഫ് സർവീസ് ദ ഫിസിഷ്യൻ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ട്വൽവ് മിനിറ്റ്സ് ഓഫ് കൗൺസിലിംഗ് ഫേസ് ടു ഫേസ് വിത്ത് പേഷ്യൻറ്റ് വിച്ച് ഈസ് ദ കറക്റ്റ് സർവീസ് ഇ ആൻ എം സർവീസ് ലെവൽ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന കാര്യങ്ങളെന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് പേഷ്യൻ്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഓഫീസ് വിസിറ്റ് ആണ് അപ്പം അതിൻ്റെ കോഡ് റേഞ്ചിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി വൺ ട്വൻറ്റി ടു ടെക്സ്റ്റ് പ്രകാരമാണെങ്കിൽ എം ഡി എം മാത്രം ബേസ് ചെയ്തിട്ട് എം ഡി എമ്മും ടൈമും മാത്രം ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ കോഡ് എടുക്കുക അപ
വാട്ട് സി പി ടി കോഡ് ഈസ് റിപ്പോർട്ടഡ് അപ്പം ഈ ക്വസ്റ്റിനിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് സ്മിത്തിനെ ഡോ ഡോക്ടർ ഹോം പോയിട്ടാണ് കാണുന്നത് അപ്പം ഇതൊരു ഹോം വിസിറ്റ് ആണെന്നുള്ളത് ഹോം സർവീസ് ആണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലായി അതുപോലെ തന്നെ മന് മന്ത്ലി ഡോക്ടർ സ്മിത്തിനെ മന്ത്ലി വിസിറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പം ആ ഡോക്ടറിൻ്റെ ഒരു എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് പേഷ്യൻ്റ് ആണ് സ്മിത്ത് അപ്പം ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടി പിന്നെ ഉള്ളത് എന്താണ് എം ഡി എം ആണ് അതെന്ന് പറയുന്നത് ലോ കോംപ്ലക്സിറ്റി ആണ് പിന്നെ എക്സാമിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോബ്ലം ഫോക്കസ്ഡ് ആണ് അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്കിനി ആൻസർ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ എ നോക്കാം നയൻ നയൻ ത്രീ ഫോർ സെവൻ നോക്കാം നയൻ നയൻ ത്രീ ഫോർ സെവൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് പേഷ്യൻറ്റ് ഹോം സർവീസ് ആണ് അപ്പം നമുക്കതിലെ കോമ്പണൻസ് നോക്കാം കീ കോമ്പണൻസ് നോക്കാം അതിൽ ഇവിടെ എ പ്രോബ്ലം ഫോക്കസ്ഡ് എക്സാമിനേഷൻ ആണ് അപ്പം അത് കറക്റ്റ് ആണ് ദൻ എം ഡി എം എന്ന് പറയുന്നത് ലോ കോംപ്ലക്സിറ്റി ആണ് പക്ഷേ ഇവിടെ സ്ട്രെയിറ്റ് ഫോർവേഡ് ആണ് അപ്പം നമ്മുടെ ആൻസർ അല്ല അത് നെക്സ്റ്റ് ഫോർ എയ്റ്റ് നോക്കാം ഫോർ എയ്റ്റ് നോക്കുമ്പോൾ പ്രോബ്ലം ഫോക്കസ്ഡ് എക്സാമിനേഷൻ ആണ് മെഡിക്കൽ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ലോ കോംപ്ലക്സിറ്റി ആണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് നയൻ നയൻ ത്രീ ഫോർ എയ്റ്റ് ആണ് ഫോർ നയൻ നോക്കിക്കോ ഫോർ നയൻ നോക്കുമ്പം ഡീറ്റെയിൽഡ് ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അതല്ല സോ അവർ ആൻസർ ഈസ് നയൻ നയൻ ത്രീ ഫോർ എയ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ബി ഫിഫ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ പീഡിയാട്രീഷ്യൻ ഈസ് ആസ്ക്ഡ് ടു ബി ഇൻ ദ റൂം ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഡെലിവറി ഓഫ് എ ബേബി അറ്റ് റിസ്ക് ഫോർ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ദ പീഡിയാട്രീഷ്യൻ ഈസ് ഇൻ ദ റൂം ഫോർ ഫോർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ദ ബേബി ഈസ് ബോൺ ആൻഡ് ഈസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഹെൽത്തി നോട്ട് റിക്കവറിംഗ് ദ സർവീസസ് ഓഫ് ദി പീഡിയാട്രീഷ്യൻ വാട്ട് സി പി ടി കോഡ്സ് ആർ റിപ്പോർട്ടഡ് അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുമ്പം നമുക്ക് എന്താ മനസ്സിലായത് പീഡിയാട്രീഷ്യൻ ഒരു ഇവിടെ ഒരു സ്റ്റാൻഡ് ബൈ സർവീസ് ആണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എത്ര ടൈം ഉണ്ടായിരുന്നു ഫോർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ആണ് ടൈം പറയുന്നത് ഓക്കെ പക്ഷേ ബേബി ഹെൽത്തി ആയത് കാരണം പ്രത്യേകിച്ച് സർവീസ് ഒന്നും പുള്ളിക്കാരന് ചെയ്യേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് സ്റ്റാൻഡ് ബൈ സർവീസിൻ്റെ കോഡുകൾ ആണോ എന്ന് നോക്കാം നയൻ നയൻ ടു വൺ നയൻ നോക്കാം ഫസ്റ്റ് നയൻ നയൻ ടു വൺ നയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനിഷ്യൽ ഒബ്സർവേഷൻ കെയർ ആണ് അപ്പം അതല്ല നമ്മുടെ ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് നയൻ നയൻ ടു ഫൈവ് ടു അതെന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ പേഷ്യൻ കൺസൾട്ടേഷൻ ആണ് അപ്പം അതുമല്ല നെക്സ്റ്റ് നയൻ നയൻ ത്രീ സിക്സ് സീറോ ആണ് അത് സ്റ്റാൻഡ് ബൈ സർവീസ് ആണ് അപ്പം ഓപ്ഷൻ സിയും ഓപ്ഷൻ ഡിയും നയൻ നയൻ ത്രീ സിക്സ് സീറോ ആണ് പക്ഷെ ഡിയിൽ രണ്ട് വട്ടം കോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മുടെ ടൈം വെച്ചിട്ട് നോക്കാം അപ്പം ഇവിടുത്തെ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ആണ് സ്റ്റാൻഡ് ബൈ സർവീസ് റിക്കയറിംഗ് പ്രൊലോങ്ഡ് അറ്റൻഡൻസ് ഈച്ച് തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് ആണ് പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ കരുതും ഓക്കെ ഈച്ച് തേർട്ടി മിനിറ്റിൽ വെച്ചിട്ട് ആദ്യത്തെ മുപ്പതിന് കൊടുത്തു ബാക്കി ഇനി ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സും കൂടി ഉണ്ടല്ലോ എന്ന് കരുതിയിട്ട് നമ്മൾ ഇൻറ്റു ടു കൊടുക്കും പക്ഷേ അങ്ങനെയല്ല എൻ്റെ തൊട്ട് മുകളിൽ തന്നെ ഇത് ഈച്ച് തേർട്ടി മിനിറ്റ്സിനുള്ള കോഡാണ് എൻ്റെ തൊട്ട് മുകളിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് സെക്കൻഡ് ആൻഡ് സബ്സിക്വൻ പീരീഡ്സ് ഓഫ് സ്റ്റാൻഡ് ബൈ ബിയോണ്ട് ഫസ്റ്റ് തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് മേ ബി റിപ്പോർട്ടഡ് ഓൺലി ഇഫ് എ ഫുൾ തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് ഓഫ് സ്റ്റാൻഡ് ബൈ വാസ് പ്രൊവൈഡഡ് ഫോർ ഈച്ച് യൂണിറ്റ് ഓഫ് സർവീസ് റിപ്പോർട്ടഡ് അതായത് നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ഒരു മുപ്പത് മിനിറ്റിന് നമുക്ക് ഈ കോഡ് കൊടുക്കാം രണ്ടാമതും ഒരു മുപ്പത് മിനിറ്റും കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് രണ്ടാമത് അതിനെ കോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ ഇവിടെ പക്ഷേ ഫോർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ആണ് അപ്പം ആദ്യത്തെ മുപ്പത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു മുപ്പത് മിനിറ്റ് അവിടെ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതൊരു ഒറ്റ വട്ടം മാത്രം നമ്മൾ കോഡ് ചെയ്താൽ മതി നമ്മൾ ചിലപ്പം ശ്രദ്ധിക്കാതെ രണ്ട് വട്ടം വെച്ചിട്ട് ഡി എഴുതും പക്ഷേ ഇത് എപ്പോഴും ചെക്ക് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ടൈം വരുമ്പം ഈ ഒരു കാര്യം എപ്പോഴും ചെക്ക് ചെയ്യുക നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് സിക്സ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇയർ ഓൾഡ
പിന്നെ ഫിസിഷ്യൻ പെർഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കോംപ്രഹെൻസീവ് എക്സാം ആണ് ഹൈ ലെവൽ എം ഡി എം ആണ് ഐ സി യുവിലോട്ട് പേഷ്യൻറ്റിനെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു പിന്നെ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ക്രിട്ടിക്കൽ കെയർ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ആണ് അപ്പം നമുക്കറിയാം ക്രിട്ടിക്കൽ കെയർ ഇതിനകത്തിൽ ടൈം ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പം ഇവിടെ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ആകുമ്പോൾ നയൻ നയൻ ടു നയൻ വൺ ആണ് ക്രിട്ടിക്കൽ കെയറിൻ്റെ കോഡ് വരുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ആ കോഡ് നോക്കാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് തൊട്ട് മുകളിൽ നമുക്കൊരു ടേബിൾ കാണാൻ പറ്റും അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ലെസ് ദാൻ തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് ആണെങ്കിൽ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ഇ ആൻഡ് എം കോഡാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് മുതൽ അങ്ങോട്ടാണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമ്മൾ എന്തു കൊടുക്കുന്നത് ക്രിട്ടിക്കൽ കെയറിൻ്റെ കോഡ് കൊടുക്കുന്നത് അതായത് തേർട്ടി മിനിറ്റ്സിൽ താഴെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്രിട്ടിക്കൽ കെയറിൻ്റെ കോഡ് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പം ഇവിടെ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഏത് കോഡായിരിക്കും കൊടുക്കേണ്ടി വരിക എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ കോഡായിരിക്കും നമ്മൾ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് നയൻ നയൻ ടു എയ്റ്റ് ഫൈവ് നോക്കാം അതെന്ന് പറയുന്നത് എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് വിസിറ്റാണ് കോംപ്രഹെൻസീവ് ഹിസ്റ്ററിയാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ നമുക്ക് ഹിസ്റ്ററി എടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല പിന്നുള്ളത് ഓർഗൻ അതായത് കോംപ്രഹെൻസീവ് എയ്റ്റ് ഓർഗൻ സിസ്റ്റം എക്സാം ആണുള്ളത് അപ്പം കോംപ്രഹെൻസീവ് എക്സാമിനേഷനാണ് പിന്നെ എം ഡി എം എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈ കോംപ്ലക്സിറ്റി ആണ് അപ്പം നമ്മുടെ കീ കോമ്പണൻസ് മാച്ചിങ് ആവുന്നുണ്ട് സോ നമുക്ക് ഓപ്ഷനെ കൺസിഡർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ബി ക്രിട്ടിക്കൽ കെയറേണ്ടതാണ് അത് അല്ലാന്ന് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു പിന്നെയുള്ളത് നയൻ നയൻ ടു ത്രീ സിക്സ് ആണ് നമുക്ക് അതും കൂടി വേണമെങ്കിലും ചെക്ക് ചെയ്യാം അതെന്ന് പറയുന്നത് ഒബ്സർവേഷൻ ഓർ ഇൻപേഷ്യൻ ഹോസ്പിറ്റൽ കെയർ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ അതല്ല കാരണം ഇവിടെ ക്രിട്ടിക്കൽ കെയർ ആണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ ക്രിട്ടിക്കൽ കെയറിന് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ പിന്നെ അതിൻ്റെ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ഇ ആൻഡ് എം ആണ് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ന് പറയുന്നത് പേഷ്യൻ്റ് ഉള്ളത് എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഇതും കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ നയൻ നയൻ ഡബിൾ ടു ത്രീ നോക്കാം അതെന്ന് പറയുന്നത് ഇനിഷ്യൽ ഹോസ്പിറ്റൽ കെയർ ആണ് അപ്പോൾ അതുമല്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് നയൻ നയൻ ടു എയ്റ്റ് ഫൈവ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഇത് നിങ്ങൾ തുടക്കത്തിലൊക്കെ ആണെങ്കിലാണ് ബാക്കി കോഡുകളൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത് ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നയൻ നയൻ ടു എയ്റ്റ് ഫൈവിന് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി കോഡുകൾ ചെക്ക് ചെയ്യാതെ തന്നെ നമുക്ക് വേഗം ഒന്ന് ആൻസർ എഴുതാം അപ്പോൾ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ സെവൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഇയർ ഓൾഡ് വുമൻ ഈസ് സീൻ ഇൻ സോറി ഈസ് സീൻ ടുഡേ അറ്റ് ഹെർ ഡോക്ടേഴ്സ് ഓഫീസ് ഷീ ഈസ് കംപ്ലൈനിങ് ഓഫ് ബീങ് ഡിസി ആൻഡ് ഫീൽസ് ലൈക്ക് ദ റൂം ഈസ് പിന്നിങ് ഷീ ഹാസ് ഹാഡ് പാൽപിറ്റേഷൻസ് ഓൺ ആൻഡ് ഓഫ് ഫോർ ദ പാസ്റ്റ് ട്വൽവ് മന്ത്സ് ഷീ റിപ്പോർട്ട്സ് ചെസ്റ്റ് ടൈറ്റ്നസ് ആൻഡ് ഡിസ്പ്നിയ ബട്ട് ഡിനൈസ് നോസിയ എഡിമ ഓർ ആംപെയിൻ ഷീ ഡ്രിങ്ക്സ് ടു കപ്സ് ഓഫ് കോഫി പെർ ഡേ ഹർ സിസ്റ്റർ ഹാസ് ഡബ്ല്യു പി ഡബ്ല്യു സിൻഡ്രോം an extended five body area examination is performed this is a new problem for the physician an ekg is ordered and labs are drawn and physician documents a moderate complexity mdm what cpt code is reported for this visit ee question kaanumba namakku manasilavana karyangal endana first thane parayunnundu established patient aanu pinne evideyanu vannirikkunnathu doctor and office lana appo office visit aanu established patient aanu പിന്നെ അവർ അവരുടെ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ ഡോക്ടർ എക്സ്റ്റെൻഡ് ഫൈവ് ബോഡി ഏരിയ എക്സാമിനേഷൻ ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ലാബൊക്കെ ഓർഡർ ചെയ്തു പിന്നെ ഫിസിഷ്യൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എം ഡി എം എന്ന് പറയുന്നത് മോഡറേറ്റ് കോംപ്ലക്സിറ്റി ആണ് അപ്പം നമുക്കറിയാം ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ടെക്സ്റ്റ് പ്രകാരം ഓഫീസ് വിസിറ്റിനാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എം ഡി എം മാത്രം കൺസിഡർ ചെയ്താൽ മതി പിന്നെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ആണോ ന്യൂ പേഷ്യൻ്റ് ആണോ ഇത് രണ്ടും പിന്നെ ടൈം ഉണ്ടെങ്കിൽ ടൈമും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ടൈമില്ല അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മാത്രം നമ്മൾ നോക്കിയാൽ മതി ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ വലുതാണെങ്കിലും അതിനകത്ത് വലിയ കാര്യമില്ല അപ്പം ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കാം നയൻ നയൻ ടു സീറോ ത്രീ നോക്കാം അതെന്താണ് അത് ഓഫീസിൻ്റെ തന്നെയാണ് പക്ഷേ അതൊരു ന്യൂ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ കോഡാണ് അപ്പം അതല്ല നമ്മുടെ ആൻസർ ദൻ നയൻ നയൻ ടു വൺ
The patient is an established patient with Dr. A, but she has not been seen by Dr. B before. Which E and M subcategory is appropriate to report the services provided by Dr. B? Pay vidae. Namak patient established ano new ano na kaya lada identify am patyo na rin ano question ani da. Pay vidae. Dr. B ano services chaydi rin na da. Arc vendi ta ano. Dr. A is going to do B service. Then, the patient is Dr. A is an established patient. But, Dr. B is an established patient. Dr. A is an established patient. Dr. A is going to do Dr. B. Then, Dr. B is an established patient. Then, we will answer the question. Option A, Established Patient Office Visit. New Patient, Office Consultation, Preventive Medicine Visit. So, the answer is Option A. Ninth question. A physician makes a home care visit on a 63-year-old patient that is a hemiplegic having insomnia for the last two weeks. The patient has been homebound for the last year. The last visit from this physician was four months ago to control his DM. The physician performs an expanded problem-focused examination and law MDM. The physician then speaks with the spouse about the possibility of placing the patient in a nursing facility. What CPT code is reported? Now, here is the physician home care visit. We have to do the home service. The doctor visited the patient for 4 months. அப்போம் என்தான் இது ஒரு established patient ஆனாம். அப்போம் home service ஆனந்து கிட்டி established ஆனந்து நமக்கு கிட்டி இப்பின்ன நமடை key competence நே பெட்டி இவுடைப் பாரையின் உண்டு அப்போம் நமக்கு answer உண்டு செக்கியுது நோக்காம். first நமக்கு 99213 நோக்காம். 99213 பாரையின்னது office services ஆனு பாரையின்னது office or outpatient services ஆனு பாரையின்னது அ Then 99342 நமக்கு நோக்காம் 99342 பரையினது home service தன்னே ஆனு பக்ஷே நம்மல்லது established patient ஆனு பக்ஷே இது பரையினது new patient ஆனு So 48 நோக்காம் 48 என்னு பரையினது established patient தன்னே ஆனு home service ஆனு நம்மடை key components நோக்காம் expanded problem focused ஆனு அக்கியாது matching ஆனு MDM என்னு பரையினது low ஆனு அப்பம் இன்னை 9-9-3-4-8 ஆனு நம்மக்கு மாச்சாவுன் கோடு இன்னை 9-9-3-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-